ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த்தில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயற்பியலில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி அந்த செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க அதெல்லாம் இது போல் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த இந்த சீரியஸில் நம்ம வந்து இருக்க எல்லா லெசனுக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கேட் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டுக்கான லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நிலை மின்னியல் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டு ஸோ அதை பற்றி பார்த்துடலாம் நம்ம நிலை மின்னியல் நிலை மின்னியலில் நீங்கள் என்ன முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் மேலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அது அந்த லெசனை மீன் பண்ணதாக தான் இருக்கும் மின்சாரம் என்பது முறைப்படுத்தப்பட்ட மின்னலி அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார் ஒருத்தர் ஸோ அதை அந்த மாரி நிறையா இன்ஸ்லாம் உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அறிமுகம் அறிமுகமாக ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஏன் நான் அதை ஃபுல்லாக படிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த பாடம் மொத்தத்தையுமே உங்களுக்கு சிம்பிளாக ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த அறிமுகத்தை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாடத்தை நம்ம புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அறிமுகம் படித்தா உங்களுக்கு இந்த பாடம் ஈஸியாக இருக்க மாரி தோணும் இதில் இந்த இந்த பிளாக் பண்ணி கட்டிருக்காங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஷின் இது பார்த்தீங்கன்னா நிலையாக நிலையாக உள்ள மின்துகள்களை பற்றி அதி அறிய உதவும் மின்னியலின் இந்த பிரிவு நிலை மின்னியல் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலை மின்னியல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்கில் கேட்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து இந்த வரலாற்று மின்னூட்டங்கள் அப்படி இருக்கல இந்த கதையை சும்மா படித்து வச்சுக்கோங்க மின்னூட்டம் எப்படிலாம் தோண்டிச்சு யார் கண்டுபிடிச்சா அது எப்படி எப்படிலாம் வந்துச்சு அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிமேல் அந்த பாடம் படிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இது இந்த டைக்ராம்லாம் கம்பேர் பண்ணி படித்து பாருங்கள் அடுத்து மின்னூட்டத்தின் அடிப்படை பண்புகள் மின்னூட்டம்னா என்ன அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்கிங்க மின்னூட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மொத்த மின்னூட்டம் மாறா மாறாமல் இருக்கும் மின்னூட்டத்தை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது இயற்கை நிகழ்வின் மொத்த மின்னூட்டம் மாற்றம் சுழியாக இருக்கும் இதை படிச்சுங்க மின்னூட்டம் என்றால் என்ன டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து மின்னூட்டத்தின் கோண்டமாக்கல் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் மின்னூட்டத்தின் கோண்டமாக்கல் இந்த கொஸ்டினை பாருங்க இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த கொஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஒரு மின்னூட்டத்தின் மதிப்புடைய எதிர் மின்துகள் எலக்ட்ரானிக் எண்ணிக்கை கணக்கிடுங்க அப்படின்றது இது ரொம்ப ஈஸியான சம் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இதை கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம்மு ஸோ இந்த சம்மையுமே பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டனான ஒரு விதி கூலும் விதி கூலும் விதி பற்றி படிங்க கூலும் விதியில் இந்த ஃபார்மா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் சும்மா படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இதில் நீங்கள் என்ன எழுத வேண்டியது அப்படின்னா வெற்றிடத்தில் ஆர் தொலைவில் அப்படின்ற எழுதணும் அடுத்து இந்த Q1, Q2 கியூ டூ இது எழுதணும் இதில் இருக்கிறத எக்ஸாக்டாக அப்படியே எழுதணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் இல்லை புரிகிற மாதிரி எழுதணும் ஓகே தான் அதாவது இந்த ஃபார்முலாவில் எஃப் டுவெல் ஒன்னா என்ன கேனா என்ன கியூ ஒன் கியூ டூனா என்ன ஆஸ்கொயர்னா என்ன இதை மட்டும் எழுதி அது மட்டும் புரிகிற மாதிரி நீங்கள் எழுதினா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த படம் வரையணும் இந்த கூலும் விதி இதில் இந்த படம் வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு கூலும் விதியின் முக்கிய இயல்புகள் இதை படிச்சுக்கோங்க நான் படிக்கும் போது நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த இதை நான் பார்த்துருக்கேன் கூலும் விதியின் முக்கிய இயல்புகள் அதாவது இந்த கூலும் விதி கேட்டுருவாங்க அது மட்டும் தான் நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டு படிச்சுட்டு போயிடுவேன் ஸோ நான் போகும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கூலும் விதியின் முக்கிய இயல்புகளும் சேர்த்து கேட்டாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்காட்டு சம்பளம் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் ஈஸியாக தெரியுதோ அதெல்லாம் படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே குறிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இது இது படிச்சுங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் இது மின்துறைகளுக்கிடையே வெற்றிடத்தில் செயல்படும் விசையை விட அந்த அவை நீருக
நார்மல் எண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயும் பிளேலிஸ்ட் ஸ்டோ ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மேற்போர்த்தல் தத்துவம் மேற்போர்த்தல் தத்துவத்தில் மேற்போர்த்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மின்துகள் மீது செயல்படும் மொத்த விசையானது மற்ற அனைத்து மின்துகள்கள் அதன் மீது செயல்படும் விசைகளின் வெக்டார் கூடுதலுக்கு சமமாகும் இதுதான் வந்து மேற்பொருத்தல் தத்துவம் ஸோ இது Q1, Q2, Q3, டூ கியூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா கியூ என் வரைக்கும் வச்சு இதுவுமே ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் படிச்சுங்க ஸோ இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய கதைலாம் எதுவும் வேணால் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் தொடங்கி கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்ற இது வரைக்கும் மேற்பொருத்தல் தத்துவம் என்றால் என்ன அப்படின்ற கேள்விக்கு ஒரு கொஷின் எழுதிங்க கி ஒன் கியூ டூ ஆகிய மின்னூட்ட மதிப்புகளுடைய எண் துகள்களுடைய உள்ளனுப்பு கொண்டு செலுத்தும் விசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலா போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ கியூ டூ கியூ ஒன் இதெல்லாம் போட்டு இந்த பேராகிராஃப் லைட்டாக எதுனா ஃபுல்லாக எதை வேணால் விண்துகள்கள் சுற்றி இதெல்லாம் கூட விட்டுடலாம் ஸோ உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு படித்து எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க அடுத்து டேரெக்டாக இந்த இது போடுங்க இந்த நடுவில் இருக்கிற கூட அவ்வளோலாம் தேவையில்லை ஸோ இது போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஃபைனல் ஆன்சருமே இதுதான் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இது போட்டாலே முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் படிச்சுருங்களாம் ஈஸியாக படிக்கலாங்க பாருங்களேன் இந்த ஒரு பேராஃப் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இது லைட்டாக ஒரு லைன் எழுத போகிறீங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் போட போகிறீங்க இது எழுதுனா எழுதலாம் உங்கள் விருப்பம் எனக்கு ஃபுல் மார்க் வேணும் அப்படின்னா இது எழுதலாம் ஸோ உள்ளே அப்படின்னா கூட இது விட்டுடலாம் இது இந்த ஒரு ரெண்டு இது எழுத போகிறீங்க இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் எழுத போகிறீங்க இவ்வளோதான் இது எதுனா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ எனக்கு ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் மேற்பொருத்தல் தத்துவத்தின்படி அப்படின்றதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ இந்த லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எழுதணும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எழுதணும் இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதில் இருக்கிறத அப்படியே எழுதக்கூடாது இப்போ புக் புக்கில் எப்படி தெரியுமா கொடுத்துருப்பாங்க படம் ஒரு ஒன்று புள்ளி எட்டில் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம படிக்கிற பசங்க மட்டும் நம்ம எழுதுவாங்க அதை அப்படியே படம் அதுவே அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி படம் ஒன்று புள்ளி எட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுற பசங்களாம் இருக்காங்க நானே பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எப்படி எழுதுனா நீங்கள் ஒருவேளை அந்த படத்தை வரீறீங்க அப்படின்னா அந்த இதை கொண்டு வரலாம் படம் வரியலாம் அந்த அந்த விஷயம் அங்கே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது படம் வரீறீங்க அப்படின்னா பட மேற்குறிப்பிட்டுள்ள படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் புக்கில் இருக்க மாதிரியே படம் ஒன்று புள்ளி எட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று புள்ளி நாலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆறில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு எதனால் நீங்கள் படம் வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா இல்லை படம் வரியில் அப்படின்னா அந்த அந்த லைன் அங்கே தேவையே படாது அதை எடுத்துருங்க படித்து புரிஞ்சு ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்தமாரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதை ஒழுங்காக பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எடுத்துக்காட்டு சம்முமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த எடுத்துக்காட்டு சம்மு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேற்கோத்தல் தத்துவத்தை பொறுத்து தான் இந்த எடுத்துக்காட்டு சம்மே இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஸோ நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய டைம்ஸில் கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் நம்மளுக்கு கஷ்டமாக கேட்க கேட்க வேண்டிய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க மேற்பொருத்தல் தத்துவத்தை விளக்க சொல்லியும் கொஷின் இருக்கும் இந்த எடுத்துக்காட்டு சமூகமே அதை கேட்க கொடுத்துருவாங்க ரெண்டுமே போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்டுருவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ ஃபுல் மார்க் வாங்க முடியலையே அப்படின்னு ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க அடுத்து மின்புலம் மற்றும் மின்புல கோடுகள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு மின் புலம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு படிச்சுக்கிங்க இதில் டூ மார்க் இருக்கும் அதுக்கு வந்து அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் மின் புலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத இந்த ஃபார்முலாஸ் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் வரைக்கும் முடியும் கியூ என்ற புள்ளி மின்தொகலில் இருந்து ஆ தொலைவில் உள்ள புள்ளி பியில் வைக்கப்படும் ஓரளவுக்கு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்தொகளால் உணரப்படும் விசையே அப்புள்ளி பியில் உள்ள மின்புலத்தின் மதிப்பாகும் அப்படின்றது இது பிளாக்கில் கொடுத்தாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி ஃபார்முலாலாம் எழுதலாம் அப்படின்றதையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதை படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம்
தொகுப்பயன் மின்புலமானது ஒவ்வொரு மின்துகள்களும் அப்புள்ளியில் உருவாக்கும் மின்புகளின் வெக்டர் வெக்டர் கொடுதலுக்கு சமமாகும் அதே மின்புலம் பெயர்ப்பது தத்துவம் மின்புலங்களின் மேற்பொத்துற தத்துவம் அப்படி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த பேராக படிச்சுக்கலாம் ஸோ இது அதேமாதிரி கியூ ஒன் கியூ கியூ என் வரைக்கும் இது பண்ணிட்டு ஸோ இந்த இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நம்ம அப்படியே சம் போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேரா எழுதி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக அந்த பேரா எழுதிடுங்க அப்போ தான் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவுமே எழுதுங்க எழுதிட்டு அவ்வளோதான் அதோட முடியுது பட் அதேமாரி நான் எல்லா எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது தான் அந்த எழுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இதை வச்சே ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்முமே நம்ம போட்டுக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு நிறைய சம்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ ஃபிசிக்ஸில் கட்டாய வினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அதில் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய டைம் நான் பார்த்ததில் பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா அதில் நிறைய தடவை என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சம்மு தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சம்ஸில் நம்ம படிச்சுட்டு போய் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் நீங்கள் கேள்விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு வீடியோஸ் போகணும் ரெடியாக இருக்கேன் என்னென்ன சம்பளம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மின்புல கோடுகள் பற்றி நம்ம படிக்கணும் மின்புல கோடுகள் என்றால் என்ன அப்படின்ற கொஸ்டின் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் உறவெளியில் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலமானது மின்புலத்தை காண்பிக்கும் வண்ணம் வரையப்படும் தொடர் கோடுகளே மின்புல கோடுகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் மின்புல கோடுகள் என்றால் என்ன அப்படின்ற இந்த ரெண்டு லைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மின்புல கோடுகள்னால் என்ன அப்படின் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதுவாக கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது இங்கே ஸ்டார் இங்கே ஒரு புள்ளி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மின்புல கோடுகள் நேர் மின் தொழில்களை தொடங்கி எதிர் மின் தொழில்களோ அல்லது முடிவிலோ முடிவிலா தொலைவிலேயே முடிவடைகின்றன அந்த மாரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மாரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல்லாக படிச்சிங்க தேரிட்டிக்கலாக எழுத வேண்டிய பசங்கள்லாம் இதை கண்டிப்பாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா தேரிட்டிக்கலாக எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறதுல ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான கொஷின்ஸ்னால் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் நான் தேரிட்டிக்கலாக ஒரு வேலை கொஷின் பேப்பர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மின் இருமுனையும் அதன் பண்புகளும் மின் இருமுனையும் அதன் பண்புகளும் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சிறிய இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு சமமான வேறின மின்துகள்கள் மின் இருமுனையை உருவாக்குகின்றன மின் இருமுனை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மார்க் கேள்வி கேட்பாங்க அது இது கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்பயுமே சொல்கிற மாரி தான் இந்த பாக்ஸ் போட போகிறீங்க இந்த படம் படம் வரி தெரியும் எனக்கு நான் நல்லா படம் வரிவேன் அப்படின்னா இந்த படம் இந்த கீழே இருக்க படம் வரீங்க ஆ அப்படின்ற படம் வரீங்க இல்லைன்னா இந்த ஆ படம் மட்டும் வரைஞ்சி முடிச்சுடுங்க நல்லா வரைது வேணால் இந்த படமும் வரீங்க அதுக்குமே மார்க் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாஸ் எழுத போகிறோம் கீழே அந்த ஒரு நாலு லைன் எழுதிட்டு இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு அதேமாதிரி இதுக்குமே ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன நான் இவன் எல்லாத்தையுமே சம் சம் சம்முன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க நான் எப்படி சொல்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள சம் தவிர்க்க முடியாத விஷயமா இருக்குது கட்டாய வீணாக படிக்க கேட்குற இடத்துலாம் சம்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் படிங்க இல்லை எனக்கு பாஸ் ஆனால் போதும் இல்லை எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் இல்லை எனக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாரி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நெக்ஸ்ட் வேறு கொஸ்டின் நான் சொல்கிறேன் அதை எப்படி எப்படி பண்ணணும் மின் இருமுனையின் மின்புலம் மின் இருமுனை அச்சுக்கோட்டில் மின் இருமுனையால் உருவாகும் மின்புலம் இதை நான் இப்போ ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அச்சுக்கோடு அப்படின்னா என்னென்னு இந்த படம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு சி திசையில் உருவாகும் மின்புலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஹெட்டிங் கொடுக்கணும் இந்த சி புள்ளி சியில் உருவாகும் மின்புலம் சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதணும் பிசி திசையில் கண்டிப்பாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிகி வெக்டர் இந்த இந்த ரெண்டு லைன் எழுதிட்டு இது இந்த இது கண்டிப்பாக எழுதணும் எழுதிட்டு கியூ மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் பி புள்ளி சியில் உருவாகும் மின்புலம் அப்படின்ற எழுதிட்டு இந்த இது எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து புள்ளி சியில் ஓகே இது எழுதணும் கியூ மின்னூட்டத்தை விட கியூ ப்ளஸ் கியூ மின்னூட்டமானது புள்ளி சிக்கு அருகில் உள்ளதால் இ வெக்டரை விட இ ப்ளஸ் வெக்டர் வலிமையானது இ மைனஸ் வெக்டரை நீள நீளத்தை விட இ ப்ளஸ் வெக்டரின் நீளம் அதிகமாக இருப்பதை இருப்பதாக வர வரையப்படுகிற
முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் அஞ்சுக்கு அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அந்த பணம் வரையணும் இது பண்ணும் இல்லை எனக்கு அஞ்சுக்கு அஞ்சு மார்க்லாம் வேணாம் ஒரு நாலு மார்க் கிடைச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் என்னால் இவ்வளோலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதுக்குமே இருக்குது இந்த படம் வரைஞ்சிருங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது இந்த ஃபார்முலாஸ் எடுத்து எழுதுங்க இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எழுது இந்த பாக்ஸில் இருந்து எழுதி இதில் இருக்கிறது எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் ஒரு 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 லைன் ஃபுல்லாக எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு லைன் எழுதிங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க மற்றபடி இந்த படம் மட்டும் வரைஞ்சினா கூட உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியணும் ஹண்ட்ரட்க்கு ஹண்ட்ரட் எடுக்கணுன்றவங்க எப்படி படிக்கணுன்றதையும் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணுன்றவங்க எப்படி படிக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எடுக்கணுன்றவங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றது தான் இதில் முக்கியம் ஸோ அதனால தான் நான் எல்லா ச எல்லாத்துலேயுமே வந்து சம்ஸுமே சொல்கிறேன் ஏன்னா ஹண்ட்ரட்க்கு ஹண்ட்ரட் எடுக்கிற பசங்களுமே இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு நான் தப்பாக சொல்லி கொடுத்து தான் இருந்துடக்கூடாது ஸோ அவங்க வந்து அந்த சமூகமே பார்த்துட்டு போகணும் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மின் இருமுனையின் நடுவரை தளத்தில் உள்ள புள்ளியின் மின்புலம் இந்த கொஸ்டினுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி இந்த கொஸ்டின் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸில் சப்ஜெக்டில் இப்போ டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸில் நம்ம டாப் ஃபிஃப்டி ஓகேவா டாப் ஃபிஃப்டி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இந்த கொஸ்டின் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல இருக்கும் மின் இருமுனையின் மின்புலம் ஸோ இது ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன்று மின் இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டின் மின் இருமுனையால் உருவாகும் மின்புலம் இன்னொன்று மின் இருமுனையின் நடுவரை கோட்டின் மின் இருமுனையால் உருவாகும் மின்புலம் ஸோ ஓகேவா இதில் வந்து இந்த ரெண்டு படமே நம்ம வரைஞ்சி கட்டி தான் ஆகணும் அதில் எந்த வித மாற்றுக்கிறதுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் இவ்வளோ கதைலாம் எழுதணும்னா இ ப்ளஸ் சைன் டீட்டா இ மை மைனஸ் சைன் டீட்டா அப்படின்றதுல இது எழுதணும் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் போட்டிருப்பேன் அதுக்கான லிங்க்ஸ்லாம் நான் கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களை ப்ளேலிஸ்ட்டே கொடுப்பேன் அதாவது டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பேன் இந்த வீடியோஸ் இருக்க இதெல்லாம் வந்து நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் ஓகேவா இது பார்த்து பிடிச்சி நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்குமே இந்த இந்த இதுக்கு இந்த சமுக்குமே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே எக்ஸ் ஃபுல்லாக பிடிக்கும் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நிறையா உங்களுக்கான வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸ் எழுதணும் இந்த இந்த இது என் மதிப்பு சமம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக எழுதணும் அதை எழுதாமலாம் போட முடியாது கண்டிப்பாக இதை எழுதியே ஆகணும் எழுதிட்டு இது போடணும் இதுவுமே நம்ம இங்கே எழுதிலாம் காட்டி ஆகணும் சமன் பால் ஒன்று புள்ளி எட்டு பதினெட்டு இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக போடணும் இது போட்டு இது போடணும் போட்டு முக்கிய நேர்வுகள் அப்படின்றதுமே படிச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த சம்மு படிக்கணும் அதுமாரி அந்த மாதிரி முக்கிய நேர்வுகளும் சில கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறாங்க சில இடத்துல கேட்குறதுல ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பற்ற பொறுத்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் இருமுனையின் மின்புலம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது இதில் ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போயிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு சீரான மின்பொருள் வைக்கப்பட்ட மின் இருமுனை செயல்படும் திசை ஓகே இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிற மாரி தான் இந்த படம் படம் வரைய முடிஞ்சால் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைய கட்டாயமெல்லாம் இல்லை ஸோ அதை வரைஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த இது எழுதுங்க இது எழுதுங்க மொத்த திருப்பு திசையின் மின் மதிப்பு நெக்ஸ்ட் இது எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் எழுதுங்க இந்த உள்ளே இருக்கிறத கொஞ்சம் படித்து பார்த்தாலே நமக்கே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இதெல்லாம் எழுதணும் அதெல்லாம் எழுத வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மதிப்பு இது இது எழுதிட்டு இதோட முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்பவம் இருக்குது அதை பாருங்கள் நில மின்னழுத்தம் மின்னழுத்த ஆற்றல் இது வந்து சம்பவம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இப்போ ஃபப்ஸ்லாம் எப்படி கடையில் சூடாக விற்கிறாங்க அப்படின்றது பின்னாடி ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை தான் இந்த இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதில் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஃபிசிக்ஸ் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் நிலை மின்னழுத்தம் ஸோ அந்த
ஓகே முக்கிய நேர்வுகளும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே படிக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணும் இப்போ எல்லா கொஸ்டினும் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன் எது தான் நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கான டிப்ஸ்லாம் நான் வந்து எக்ஸாம் டைமில் கொடுக்குறேன் இப்போதிக்கு நீங்கள் எல்லாமே படிங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மின் இருமுனையால் ஒரு புள்ளிகள் ஏற்படும் நிலை மின் அழுத்தம் இதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்ச வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இதுவுமே படிச்சுக்கிங்க நான் படிக்கும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்த கொஸ்டின்னா இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டினுமே இது தான் எங்கள் டீச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த கொஸ்டினுமே இது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்த கொஸ்டினுமே இது தான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் ஓகேவா நான் எழுதின மோ மேக்சிமம் கொஸ்டின் பேப்பரில் அந்த கொஸ்டினாக நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் படிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக போகிறமே தெரியும் ஆனால் டென் மார்க்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் ஓகேவா இதை படிங்க எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா மின் இருமுறையால் மின் அழுத்தம் இது எங்கன்னா முப்பதாவது பக்கத்தில் இருக்கு முப்பதாவது பக்கத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி முப்பத்தி ஒன்றாவது பக்கம் வரைக்கும் இருக்கு ஓகேவா இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை நம்ம இந்த சம் இந்த கொஸ்டினை எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படி பற்றிலாம் வீடியோஸ் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இதுக்குமே ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே படிங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சம மின்னழுத்த பரப்பு அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு பரப்பில் உள்ள எல எல்லா புள்ளிகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தை கொண்டிருந்தால் அப்பரப்பு சம மின்னழுத்த பரப்பு எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுங்க இதுவுமே ஒரு டூ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு வந்து புள்ளி மின் துகள்கள் முப்பத்தி மூணாவது பக்கத்திலே புள்ளி மின் துகள்கள் திரளால் உருவாக்க உருவாக்கும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது இதுவுமே படிங்க இதுவுமே ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை ஜாயின் பண்ணி ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்கக்கூடும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் படிங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு படிக்க முடியும் அந்தளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு படிங்க நம்ம மீதெல்லாம் எக்ஸாம் டைம்ஸ்லாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸோ அதுக்கெல்லாம் வீடியோஸ் போடுவோம் ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் ப்ளே பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நான் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன் இந்த டைமில் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே படிக்காமல் அந்த டிப்ஸை மட்டுமே நினச்சிட்டு விட்டுருவீங்க ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ எதுவுமே சொல்லித்தரல காஸ் விதியும் அதன் பயன்பாடுகளும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இது தனித்தனி த்ரீ மொத்தம் மூணு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது தனித்தனியாக த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு கொஷின் ஜாயின் பண்ணி டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை மூணு கொஷின்மே ஜாயின் பண்ணி டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் செம்மையான ஒரு கொஷின் இது ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து மின்பாயம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மின்புல கோடுகளுக்கு குறுக்கே அமைந்த குறிப்பிட்ட பரப்பு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்புல கோடுகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை மின்பாயம் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரான மின்புலத்தின் மின்பாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு இந்த படம்லாம் வரீங்க சீரேற்ற மின்பாய ஏற வடிமூல பரப்பின் மின்பாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் சொன்னால் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இது மூணாவது கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சீரான மின்னத்தின் மின்பாயம் முப்பத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்குது சீரான மின் மின்புலத்தின் மின்பாயம் முப்பத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டாவது பக்கத்தில் சீரற்ற மின்புலம் மற்றும் ஏதோ ஒரு வடிவம் உள்ள பரப்பிற்கு மின்பாயம் இது வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் தேர்டு கொஸ்டின் மூடிய பரப்புகளுக்கிடையே மின்பாயம் இதுதான் தேர்டு கொஸ்டின் அடுத்து வந்து காஸ் வீதி இந்த ஆண்டே காஸ் வீதி இருக்குது காஸ் வீதி தினம் என்னென்னு படிச்சிங்க ஒரு டூ இது வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ காஸ் விதி பற்றி படிச்சிங்க நெக்ஸ்ட்டு காஸ் விதியின் பயன்பாடுகள் இதுலேயுமே ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் காஸ் விதியின் பயன்பாடுகள்லையுமே நமக்கு மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இதுவுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆன் பண்ணி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை மூணு கொஸ்டினுமே டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுவுமே நீங்கள் படிச்சிங்க காஸ் விதியின் பயன்பாடில் முதல் இது மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலாம் நீளமுடைய கம்பினால் ஏற்படும் மின்புலம் இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னா நாற்பத்தி ஒன்றாவது பக்கத்தில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்து இதில் எதனா ஒரு படம் வரையணும் ஸோ இந்த பட
மின்னூட்டம் பெற்ற இணை மின்னூட்டம் பெற்ற இரு இணையான முடிவுலா தட்டுகளில் உருவாகும் மின் புலம் இதுக்குமே இந்த படம் வரையணும் படம் வரைஞ்சு பார்த்துங்க படிச்சுக்கோங்க ஃபோர்த்து கொஸ்டின் இதில் ஒன்று இருக்கும் பட் அதுக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் போட வேண்டியதில்ல மின்னூட்டம் பெற்ற உள்ளீட் உள்ளீடற்ற கோலத்தினால் உருவாகும் மின் புலம் ஏன்னா அதுக்கு சரி ஓகே இதுக்குமே நீங்கள் படிக்கிற புலனாக இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கடத்திக்க மற்றும் மின்காப்பு நிலை மின்னிகள் பண்புகள் நிலை மின் சம சமநிலை கடத்திகள் அப்படின்னு நம்ம சமர்க்கிறதை பார்த்துடலாம் ஓகே இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிலை நிலை மின் தடுப்புரை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இது ஜென்ரலான கொஸ்டின் போடுவா ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குங்க மின்னல் இடியுடன் கூடிய மழையின் பொழுது திறந்த வெளியிலோ அல்லது மரதுடன் இருப்பதை விட பேருந்து கூட இருப்பது பாதுகாப்பானது பேருந்தின் உலோக பரப்பு மின் தடுப்புறையாக செயல்படுகிறது ஏன்னா அதன் உட்புற மதிப்பு சுழி சுழி மின்னலின் பொழுது கடத்தியின் பரப்பு புறப்பரப்பு வெளியே மின் தொகைகள் தரைக்குள் பாய்வதால் பேருந்தில் இருப்பவருக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இருக்காது இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான கொஸ்டின் ஏன் மழை காலத்தில் பேருந்தில் இருக்கிறது சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு இது ஜென்ரலான கொஸ்டின் அதை பார்த்துங்க தொடுதல் இன்றியே ஒரு பொருள் மின்னோட்டம் பெற செய்ய நிகழ்வு மின்நிலை தூண்டல் எனப்படும் மின்நிலை தூண்டல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ அதையுமே அது பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்காப்பு பொருட்கள் அல்லது மின் கடத்தா பொருட்கள் என்றால் என்ன மின்காப்பு பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன்றில் இருக்குது இதில் வந்து மின் முனைவற்ற மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா என்ன மின் முனைவுள்ள மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் கொஷின் மீது மக்களும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதையுமே பார்த்துங்க மின்காப்பின் உள்ளே மின்புல தூண்டப்படுதல் ஒரு மின்புலம் எப்படிலாம் தூண்டப்படுது அப்படின்ற பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓரளவு படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுனால மின்காப்பின் வலிமை மின்காப்பின் வலிமைனா என்னன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இதை மட்டும் படித்தா போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அதோடய மின்காப்பு வலிமை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத இது படிச்சுங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இந்த டேபிள் படிச்சுங்க அடுத்து மின் தேக்கி மின் தேக்கினா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் மின் தேக்கி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து தேரி தேரட்டிக்கலான கொஸ்டின் நிறைய பேருக்கு எனக்கு சம்ஸ் போட தெரியாது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவீங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த தேரட்டிக்கல் கொஸ்டினை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் மின் தேக்கியோட பயன்பாடுகள் பற்றியும் நீங்கள் படிக்கணும் மின் தேக்கிங்கெலாம் என்னென்னு படிச்சுட்டு மின் தேக்கிகளுடைய பயன்பாடுகள் இருக்கும் அதுவுமே நீங்கள் படிக்கணும் மின் தேக்கி ஸோ இதை சின்ன சின்ன ஃபிக் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு குழப்பற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை தேரட்டிக்கலாக கூட படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பணம்லாம் வரையணும் ஸோ அதுக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின் தேக்கி ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க மின் தேக்கி ஃபோட்டோ ஓகேவா இந்த ஃபோட்டு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மின் தேக்கி பற்றி இதுவுமே படித்து தெரிஞ்சுங்க மின் தேக்கியில் சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் இதுவுமே ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இது கொஞ்சம் சம் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கியூ கியூ அப்படி இப்படின்னு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்துங்க ஓரளவுக்கு பருமனில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலை மின் நிலை மின் எழுத்த ஆற்றல் அடர்த்தி என வரையறுக்கலாம் அப்படின்றத இதுவுமே படிச்சுங்க அதுக்கு கீழே ஃபார்முலாஸுமே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் படிச்சுட்டு எடுத்து மின் தேக்கியின் பயன்பாடுகள் நான் சொன்னால மின் தேக்கியின் பயன்பாடு ஒரு அஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அஞ்சுமே படிச்சுக்கலாம் மின் தேக்கி எது எதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து மின் தேக்கி காப்புங்கள் விளைவு இனிமேல் லைட்டாக படிச்சுக்கிங்க மின் தேக்கியின் பயன்பாடுகள் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் அறுபது ஐம்பத்தொம்பது அறுபது அறுபதில் மின் தேக்கிகள் தொடர் இணைப்பிடும் பக்க இணைப்பிடும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு இருக்குது தொடர் இணைப்பின்னு ஒன்று இருக்குது பக்க இணைப்பு ஒன்று இருக்குது ஸோ தொடர் இணைப்பு மட்டும் கேட்டு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை பக்க இணைப்பு மட்டும் கேட்டு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு ரெண்டுமே இணைச்சு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கேஷனுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா தொடர் இணைப்பு மின் தேக்கிகள் ஸோ இதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் வரையணும் ஒரு தொடர் இணைப்பில் நம்ம எப்படி இணைப்போம் அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு படம் வரைஞ்சிட்டு இந்த இந்த பே இந்த பாக்ஸு இந்த ஒரு பாக்ஸ் இவ்வளோத
ஸோ அதுக்கடுத்து அதுக்குமே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம்மு கொடுத்து தருவாங்க அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அது படிச்சிங்கன்னா நல்லதாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே உங்கள் விருப்பம் நெக்ஸ்ட்டு கடத்தி மின்துகளின் பரவலால் கூர்முனை செயல்பாடு ஓகே கூர்முனை செயல்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் கூர்முனை செயல்பாடு இதை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கூர்முனை செயல்பாடு அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கூர்முனை செயல்பாடு நான் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட ஒரு வேடாக தெரியுது ஸோ அதை நீங்கள் இன்னுமே கொஞ்சம் கவனமாக படித்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு டூ டூ மார்க் இருக்குது கூர்முனை கூர்முனைக்கு அருகில் உள்ள நேர் மின் துகள்கள் விரட்டப்படுகின்றன எதிர் மின் துகள்கள் கூர்மனை நோக்கி தவறப்படுகின்றன இதனால் கடத்தில் கூர்மனையின் பகுதியில் உள்ள மின் துகள்கள் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பு குறைகிறது இதனை கூர்முனை செயல்பாடு அது ஒளிவட்ட மின் இயக்கம் என்பர் கூர்மனை செயல்பாடு என்றால் என்ன அப்படின்றத இங்கே இங்கேருந்து படிங்க இந்த லைன்லேருந்து லாஸ்ட் முடிகிற வரைக்கும் படிங்க ஸோ இனிமேல் ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து மின்னல் தாக்கி அல்லது மின்னல் கடத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பண்ணிங்க மின்னல் கடத்தி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நிறைய இடத்துலையுமே இதை வச்சுருப்பாங்க அது எப்படி இதுவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா நம்ம இதில் சம் போட போகிறதே இல்லை ரொம்ப தேரிட்டிக்கலாக இந்த கொஸ்டினை நம்ம முடிச்சிருவோம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொஸ்டின் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வான்டி கிராஃப்ட் மினி எட்ரி அப்படின்னா என்ன இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் கண்டுபிடிச்சாரு டென் பவர் ஃபோர் செவன் ஓல்டு வரைக்கும் இது பண்ணுவாங்க ஸோ பிசி முனை இருக்கும் சிஇன்ற முனை இருக்கும் சிஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதை நான் அடிக்கடி இதில் எனக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த சம் அடிக்கடி கூட கேட்டுருவாங்க காட்டு மின் காப்பு வலிமை கொடுத்துட்டு வாண்டி கிராஃப் மின்கணி கோலை கூட்டின் ஆரம் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த சம் போட சொல்லி கேட்டுருவாங்க வேறு வேறு எந்த சம்மே மாற்றவே மாட்டாங்க இதில் என்ன இருக்கோ இதை அப்படியே தான் கேட்பாங்க ஸோ இதையுமே பார்த்துட்டுங்க சமயமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இந்த ஃபுல் லெசனுமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாண்டி கிராஃபு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காசிதி அடுத்து வந்து காரின் உள்ளே இருக்கும் போது ஏன் முன்னால் தாக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்தேக்கி அதுக்கப்புறம் இன்னும் சம் கொஸ்டின் இருக்குது இருமணி மின்புலம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸு ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்னென்ன சொல்லிட்டு அப்படி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருபத்தி ரெண்டாவது பக்கம் இருபத்தி மூணு முப்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு அறுபது அறுபத்தி ஆறு இதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்கள் இதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸாக கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா மின்னோட்டவியல் அழகு ரெண்டு என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன இயர் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியலில் அழகு ரெண்டு மின்னூட்டவியல் இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் அதாவது அழகு ஒன்றுக்கான வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளே லிஸ்ட்கான லிங்க் இருக்கும் உங்களுக்கு கார்டுலேயுமே லிங்க்ஸ் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அறிமுகம் அறிமுகம் நான் எல்லா விடத்துலையுமே சொல்கிறது தான் படிச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த பாடத்தை பற்றி மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அறிமுகம் நீங்கள் எப்பயுமே சிம்பிளாக படிச்சுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து மின்னூட்டம் மின்னூட்டம்னா என்ன அப்படின்ற ஸ்டோரி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் படம்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படித்து பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக மின்னூட்டம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில ஃபார்முலாஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் ஸோ இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம் பார்த்துங்க எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இதை நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன் டூ மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் ஏன்னா இது இந்த ஒரு ஃபேரஸ் தான் இது தான் போடணும் இதுக்கு வந்து டூ மார்க் கொடுக்குதே அதிகம் தான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ இந்த சம் பார்த்துங்க அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அடுத்து வந்து மரபு மின்னோட்டம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு மின்னோட்டமானது மின்கால அடுக்குறதுனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே படுத்திங்க இழுப்பு திசை வேகம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இழுப்பு திசை வேகம்னால் என்ன அப்படின்றத படிங்க படம்லாம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியாத சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா க
மின்னோட்டம் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன தவறான கருத்துக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நிலவிச்சு அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி மின்னோட்டத்தின் நுண் மாதிரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டினு இதில் வந்து இந்த பணம் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வரிகணும் வரைஞ்சிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத போடுங்க இந்த பாக்ஸு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாத்துமே சொல்கிறேன் இந்த பாக்ஸ்லாம் போட்டுட்டு இதில் வந்து இந்த பருமன் இருக்கிற இது இந்த சமன்பாடு எந்த புள்ளி இருபத்தி ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ஒரு சமன்பாடு அஞ்சு புள்ளி ஏழில் விளக்க போட்டு சமன்பாடு அஞ்சு புள்ளி ஏழை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே எழுதக்கூடாது அஞ்சு புள்ளி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த சமன்பாடுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுங்க அது ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடா ரெண்டாவது சமன்பாடா மூணாவது சமன்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த சமன்பாடுக்கு வேல்யூ கொடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்க சமன்பாடு இது வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் சமன்பாடு ஒன்றா மாற்றுங்க நீங்கள் போடும்போது நீங்கள் கொடுக்குறது தான் சமன்பாடு எத்தனை சமன்பாடு அப்படின்றத இதை ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு கொடுத்துருக்கு தான் ஒன்றா மாற்றுங்க இதை ரெண்டாக மாற்றுங்க அதேமாரி மாற்றிட்டு இங்கே போடும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சமன்பாட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அங்கே இருக்கிறத அப்படியே படித்து வாங்கி இருக்கிறதுல படிப்பு நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சு படிக்கிறது தான் படிப்பு மின்னோட்டத்தின் அடர்த்தி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட் பேஜில் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சமயமே கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே பாருங்கள் இதுவும் அடிக்கடி இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்திருக்கு போல் ப்ளஸ் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அதை பாருங்க அடுத்து குறிப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஓம் விதி நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சாம்பு இருக்குது இதுவுமே நான் அடிக்கடி வந்திருக்கு போல் நானுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு சாமுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் போல் ரெண்டுமே பார்த்துங்க அடுத்து வந்து ஓம் விதி ஓம் விதினா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக வரிஞ்சு தான் ஆகணும் வரிங்க ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம படம்லாம் வரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அடுத்து இந்த பா இந்த வி வி கோல் இஎல் அப்படின்றத மின்னோட்டத்தின் அடைத்தின் என் மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எழுதிட்டு இதெல்லாம் எழுதிட்டே வாங்க உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் இதில் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு புள்ளி பதினேழு இதுதான் லாஸ்ட் ஆன்சர் ஆர் ஈக்குவல் வி பை ஐ அப்படின்றது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ அதெல்லாம் ஓம் விதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவுமே பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது இந்த சம் பாருங்கள் அடுத்து மின் தடை எண் ஓ இதை நான் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தை மின் தடை எண் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி சிகிரி டெல்சியத்தின் மின் தடை எண் இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பொருளுக்கு என்னென்னவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இது ஒன் மார்க்கில் அதிகமாக கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சம் இது கேட்டிருக்காங்க இது த்ரீ மார்க்கில் நிறைய டைம் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த கொஸ்டினை ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே இந்த எடுத்துக்காட்டு சம்மே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எண்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்தில் இந்த பாக்ஸுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மின் தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு மின் தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பிலும் பக்க இணைப்பிலும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து ரெண்டு கொஸ்டினும் சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு கொஸ்டின் தனித்தனியாக த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் தொடர் இணைப்பில் மின் தடையாக்கிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு படிச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் வரீங்க செகண்ட் படம் தேவையில்லை எனக்கு நல்லா படம் வரி தெரியும் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு படத்தையுமே நீங்கள் வரிஞ்சிடுங்க தப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு சம் இது இதில் ஷார்ட் பண்ணுங்கள் வி ஒன் வி டூ இதில் ஷார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக படித்து எழுதுங்க அடுத்து இந்த பாக்ஸ் போடுங்க இந்த பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இது முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு எடு எடுத்துக்காடு சம் கொடுத்துருக்காங்க அது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பக்க இணைப்பு மின் தடையாக்கிகள் இதுக்குவே நம்ம வந்து இங்கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வழியாக அப்படின்னு தொடங்கலாம் இதில் ஷார்ட் பண்ணி இதோட முடிஞ்சிருச்சோம் இதோட ஐ ஈக்குவல் வி பை ஆர்பி ஆ ஓகே இதோட முடியுது ஒன் பை ஆர்பி 
பருப்பு பழுப்பு சிவப்பு ஆரஞ்சு மஞ்சள் பச்சை நீளம் ஊதா சாம்பல் வெள்ளை தங்கம் வெள்ளி நிற நிறமற்றது அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தீங்க உங்களுக்கு புரியும் உள்ள அப்படினே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு வீடியோஸ் போகலாம் அது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் வரும் ஓகேவா அடுத்து வெப்பநிலை சார்ந்த மின்தடை எண் அதுக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இருக்குது அது மட்டும் படித்தாலும் ஓகே இல்லை ஃபுல்லாக படித்தாலும் உங்கள் விருப்பம் தான் மின்தடை மின்தடை வெப்பநிலை எண் என்பது ஒரு டிகிரி வெப்பநிலை உயர்வில் ஏற்படும் மின்தடை எண் அதிகரிப்பிற்கும் பிஓ வெப்பநிலையில் உள்ள மின்தடை எண்ணிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிச்சுங்க அடுத்து அது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டைம் ரொம்ப இழுக்கிறோமோ நெக்ஸ்ட் ஒரு அட்டவணை இருக்கட்டும் படிக்கிற விஷயத்துக்கு டைம் செலவு பண்ணாமல் அப்போ அடுத்து வந்து மின்தடை வெப்பநிலை எண் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி மூணு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறில் கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளிக்கும் தாமரம் தங்கம் அலுமினியம் டங்ஸ்டன் இரும்பு பிளாட்டினம் காரியம் நிக்ரோம் கார்பன் ஜெர்மனியம் சிலிகான் இதுக்கெலாம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடில் இதை மறந்துட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே அதுவுமே படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் சுட்டுகளில் ஆற்றல் மற்றும் திறன் மின் சுட்டுகளில் ஆற்றல் மற்றும் திறன் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் எதுவுமே பாருங்கள் இந்த படம் வரீங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் போடுங்க இந்த பாக்ஸ் போடுங்க இந்த நடுவில் இருக்கிறத விட்டுற போகிறீங்க கரெக்டாக போடுங்க எங்கள் சமன் பாடு மூணு புள்ளி மூ ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒன்று அதெல்லாம் போட்டிருக்காதீங்க உங்களுக்கு சமன் பாடு இதை ஒன்றா மாட்டிக்கலாம் இங்கேயுமே ஒன்றுன் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பக்கம் தொண்ணூற்றி எட்டு ஓகேவா அது போட்டு இங்கே லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்குது இதுவுமே போடுங்க இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த இதையுமே படிச்சுங்க இதையுமே படிங்க ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதனா அது கொடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்த இயர்ஸ் புக்ஸில் தான் இந்த மாரிலாம் இருக்குது ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினஞ்சு அந்த காலகட்டத்தில் படித்தவங்களாம் இந்த மாரி சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக நினச்சிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் படிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி பதினாறு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம்மு ஸோ அதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இந்த எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி பதினாறு நெக்ஸ்ட்டு மின் புலங்களும் மின் நெக்ஸ்ட்டு மின் மின்கலன்களும் மின்கல தொகுப்புகளும் லைட்டாக படித்தா போதுமானதா அப்படின்னா போதும் ஏன்னா இது வெறும் தேரிட்டிக்கலாக தான் இருக்குது ஸோ லைட்டாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது போதும் இந்த கொஸ்டினுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் இயக்கு விசை மற்றும் அக மின் தடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நீங்கள் அதிகமாக தான் பார்க்க வேணாம் அக மின் தடையை கணக்கிடுதல் இது தான் நம்ம வந்து எம்பார்ட்டனாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த கேள்வி கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த படம் வரையணும் இந்த இது போடணும் இது போடணும் இதுக்கேயுமே இன்னும் நிறையா இருக்குது ஒரு நாலு பாக்ஸ் இருக்குது போல் நாலு பாக்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்முமே இம்பார்ட்டன் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சம் கொடுத்துறாங்க ஐயா பசங்க பாவம் தான் சரி படிங்க படிங்க எல்லாமே படிங்க நான் நிறைய டிப்ஸுமே சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அதையுமே கேட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்கலன்கள் தொடரிணைப்பு மின்கலன்கள் தொடரிணைப்பில் தொடர் இணைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் இது அதுவுமே பார்த்திங்க இந்த பணம் வரையணும் ஸோ இந்த 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 இதெல்லாம் எழுதணும் கண்டிப்பாக எழுதுனா தான் மார்க் போடுவாங்க அடுத்து வந்து பக்க இணைப்பில் மின்கலன்கள் பக்க இணைப்பில் மின்கலன்கள் இதுவுமே பாருங்கள் தொடர் இணைப்பிலும் பார்க்கணும் பக்க இணைப்பிலும் பார்க்கணும் எல்லா இடத்துலையும் தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு என்னையா பசங்க பாவம் ஓகே இந்த 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 படமும் வரீங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் போடணும் இதெல்லாம் போட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வந்து காட்டணும் அடுத்து இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நூற்றி நாலாவது பக்கத்தில் ஓகேவா அதுக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சாமி கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் விஷயம் நம்ம சொல்கிறது தான் அதுக்கு மேலே நம்ம சொன்னால் பசங்க டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அது வந்து கிராப் கிரிக்ஸ் விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க கிரிக்ஸ் விதிகள் ரெண்டு இருக்குது கிரிக்ஸ் ஆஃப் மின்னோட்ட விதி கிரிக்ஸ் ஆஃப் மின்னோட்ட வேறுபாட்டு விதியால் அந்த ரெண்டு விதியுமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு
அந்த பிடின் ஒரு இது இருக்கு ஓகேவா இருபத்தி மூணு எடுத்துக்காட்டு தானே எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி மூணு நூற்றி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே இங்கே வேஸ்டோன் சமன் சமன சொல்லு இந்த கொஸ்டினில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பாருங்க அதில் நமக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டு கால்வனா மீட்டர் பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த இருபத்தி மூணு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி மூணு இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன் சம்மு அடுத்து வந்து மீட்டர் சமான சுற்று எல்லாமே வரது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா பசங்க இப்படி தான் படிப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆனால் நானும் இதில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்றத இப்போ யோசிக்கும் போது எனக்கு சேவை சிறப்பாக இருக்குது மின்னோட்ட சமண சுற்று இதுவுமே படிங்க இந்த படம்லாம் வரீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இல்லை என்ன போல் சில பேருக்கு ஸோ படிங்க படித்து அதெல்லாம் வரீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம நிறையா படங்கள் வரிகிற மாரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன தத்துவம் நெக்ஸ்ட் வந்து மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் மிக என்னது அகமின் தடைய அளவிடுதலாம் நூற்றி பதினொன்றாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஓகே நூற்றி பதினொன்றாவது பக்கம் தானே சாரி இதுவரைக்கும் நூற்றி பதிமூணு பதினொன்றாவது பக்கத்தில் மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின் தடைய அளவிடுதல் ஸோ இது பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் அதை பார்த்துங்க மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன் ஜூல்ஸ் விதி வெப்ப ஜூல் வெப்ப விதியின் பயன்பாடுகள் இது எல்லாமே படிக்கணும் இந்த சம்மெலாம் பார்க்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பயம் கொடுத்துருக்கு நான் சொல்லலை ஆக்சுவல் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் படித்தா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் தெரியும் நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனில் ஃபிசிக்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் காலேஜ் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் கூட கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் நிறையா ஆத்தர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க நிறையா பேர் அந்த ஒரே டாப்பிக்கில் நிறையா புக் எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் நிறையா புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் காலேஜ் லைஃப்லாம் கொடுமையானது ஜாலியாக இருக்கும் லவ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்பி யாரும் வந்துடாதுங்க பேர் இடியாக இருங்க காலேஜ் லைஃப் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது படத்தில் பார்க்குற மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா நான் அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் போனேன் போனதுக்கப்புறம் தானே தெரியுது சரி ஓகே நம்ம நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வந்துடுவோம் பில்டர் விளைவு நிறையா விளைவுகள் இருக்கும் இதில் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கிங்க மின் விளைவு ஓகே வெப்ப மின் விளைவுலேயுமே நிறையா விளைவுகள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீபக் விளைவு டெல்டார் விளைவு தாமஸ் விளைவு அப்படின்னு நிறையா விளைவுகள் இருக்கும் அது எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க அவ்வளோ ஒரு கையாக அந்த படம் முடிச்சிட்டோம் பெரிய வீடியோலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வீடியோட இது கம்மியாக தான் போட்டிருக்கோம் அதோட பாதி தான் இது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து நமக்கு எண்பது பக்கம் செகண்ட் லெசன் வந்து அவ்வளோலாம் இல்லை ஒரு நாற்பது பக்கம் ஐம்பது பக்கத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதனால் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் சேமாக முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வீடியோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் லெசனுக்கான வீடியோக்கான லிங்க்கு கே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஓகே இப்போ எண்டு ஸ்க்ரீனில் ப்ளே லிஸ்ட்டுமே ஷோ ஆகும் பார்த்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த செகண்ட் லெசனுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆல்ரெடி நான் டுவெல்த்து படிக்கும் போதே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளே லிஸ்ட்டில் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை நான் படிக்கும் போது போட்ட வீடியோஸ் நியூ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது நான் போகிற இப்போ நான் கரண்ட் டைமில் போகிற வீடியோ ஸோ அது எல்லாமே பார்த்து படிங்க ப்ளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக போட்டிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டேகே டிசி ஸ்டடி சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு ஃபிசிக்ஸ் அதாவது அழகு மூணில் காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் இந்த பாடம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் கூட ஒரு பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணி நான் சொல்லிட்டு வச்சுங்க அப்புறம் இது போல் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காந்த விசை உயிர் போன்றது அல்லது ஆன்மாவை ஒத்தது உயிரோட்டம் உள்ள உடலில் ஒரு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்படும் பல வகைகளில் அது மனித ஆன்மாவையோ விஞ்சி விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படின்றவர் சொல்லிய
இந்த பாடத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு நல்லபடி நல்ல ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துரும் ஸோ அறிமுகத்தை நீங்கள் நல்லா படிச்சுங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற அந்த பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க பு புவி காந்த புலத்தை பயன்படுத்தி திசை அறிவதற்கான பெரும்பான்மையான பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அவற்றின் கண்களில் காந்த நுண் உணர்வு உணர்வுகள் உணர்வுகளை பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ்லையுமே ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் இந்த இதே போல் இன்னும் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் பேஜ்லையுமே கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பேஜ் இது இதுலையுமே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒன் பாக்ஸ் கேட்குறது இல்லை ஜென்ரலான கொஷின்ஸ் கேட்குற இடத்துலாம் இந்தமாரி உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரி இதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் அதெல்லாம் க படிச்சிங்க காந்தத்தின் அடிப்படை பண்பு இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ காந்தத்தோடைய அடிப்படை பண்பு எப்படி இருக்கும் இங்கே எஸ்ஸு நார்த்து வெஸ்ட்டு அது எப்படி எந்த திசையில் எப்பயுமே இருக்கும் அந்த மாரிலாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு காந்தத்தின் வகைகள் காந்தம் என்னென்ன வகை இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு காந்தத்தின் பண்புகள் காந்தம் காந்தத்துக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பழம்லாம் வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் புரியல அப்படின்னா கே கமெண்ட்ஸில் போ கமெண்ட்டில் போட்டு விடுங்க நம்ம வேணால் வீடியோஸ் போடலாம் அடுத்து வந்து எடுத்துக்காட்டு சம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இந்த சம் போ போடு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் சம் இருக்குது இந்த சம் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிங்க வடிவியல் நீளம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி மூணில் இந்த எடுத்துக்காட்டு சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நானே பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதை படிச்சுருங்க அடுத்து குறிப்பு சொல்லிட்டு அந்த சாமுக்கு சில இன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் அதுவுமே பார்த்துக்குங்க காந்தப்புல கோடுகள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் காந்தப்புல கோடுகள் அதுக்கப்புறம் காந்த பாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்குது பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு இது காந்தப்புல கோடுகள் அடுத்து அதோடய சிறப்பு நீர்வுகள் இதெல்லாமே சேர்த்து படிச்சுங்க சீரான மற்றும் சீரற்ற காந்தப்புலம் சீரான மற்றும் சீரற்ற காந்தப்புலம் இதெல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் காந்த பாயம்னா என்ன கா சீரற்ற காந்தப்புலம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு படம் போட்டே இது பண்ணியிருக்காங்க சீரற்ற காந்தப்புலம் அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் படித்து நீங்கள் டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு கேட்கலாம் காந்த பாயம்னா என்ன சீரற்ற காந்த பாயம்னா என்ன சீரான காந்த பாயம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு காந்தவேலில் கூ கூலும் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி கூலும் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காந்தவேலின் கூலும் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி இதை நான் அடிக்கடி என்னென்ன பார்த்துருப்பேனா எதிர்த்தகவு இரு இருமடி விதி அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கூட பார்த்துக்குங்க வந்து நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது நூற்றி முப்பத்தி நெக்ஸ்ட் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது பக்கம் காந்த இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் உள்ள காந்தப்புலியின் காந்தப்புலம் இந்த கொ இந்த கொஸ்டினுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதையுமே படிச்சுக்கோங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இந்த மூணு புள்ளி ரெண்டு ஒன்றில் காந்த இருமுனையின் காந்த சட்ட காந்தகம் அச்சுக்கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் காந்தப்புலம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் படம்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் அது இம்பார்ட்டன் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு இதுவுமே இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் காந்த இருமுனையின் சட்டகாந்தம் அது வந்து இந்த கொஷின் வந்து சட்டகாந்தகம் ஓகே இதுவும் சட்டகாந்தம் தான் இது வந்து நடுவரை கோடு இது அச்சுக்கோடு இது நடுவரை கோடு ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் படம்லாம் வரைஞ்சு எக்ஸாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பாக்ஸ்லாம் போடுங்க ஒரு ஒன்பது பாக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள சட்ட காந்தகத்தின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை இதுவுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ இதுவுமே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு காந்த பண்புகள் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம்
அடுத்து காந்த உட்புகு திறன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு காந்த மாக்கு செறிவு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காந்த மாக்கு செறிவு அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓரளவுக்கு பருமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த இதை எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா செய்யணும் அடுத்து காந்த தூண்டல் அல்லது மொத்த காந்த புலம் அப்படின்னா என்ன காந்த எதிர்ப்பு திறன் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அட்டவணையுமே பார்த்துக்கங்க அலுமினியத்தில் காந்த எதிர்ப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் தாமிரத்தில் காந்த எதிர்ப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்துங்க ஒவ்வொரு பொருள்லேயும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி எட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அடிக்கடியே நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த சமயமே போட்டு பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி பத்து இதுவுமே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சம்மு ஸோ இதுவுமே போட்டு பார்த்துக்கங்க காந்த பொருட்களின் வகைப்பாடு காந்த பொருட்களின் வகைப்பாடு இங்கே படிக்கணும் அது காந்த பொருட்கள் என்னென்ன வகைப்பாடு இருக்குது அப்படின்னா டையா டையா காந்த பொருள் பாரா மொத்தம் மூணு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாரா ஃபெர்ரோ ஓகே மொத்தம் மூணு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது டையா காந்த பொருளின் பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பாரா காந்த பொருளுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் ஒரு கட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே நீங்கள் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெர்ரோ காந்த பொருள் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே படிச்சுக்கோங்க அடுத்து கியூரிக் விதி கியூரிக் விதி வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அதுவுமே பார்த்துக்கங்க ஃபாரோ காந்த பொருள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பத் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் அந்த பாக்ஸுமே பார்த்துக்கங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுமே உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்சுயர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபெரோ காந்த பொருளின் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து காந்த தயக்கம் பாட ஃபுல்லாமே காந்தம் பற்றி தான் வந்திருக்கும் காந்த தயக்கம் அப்படின்றதில் நான் டூ மார்க் மட்டும் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்க பாருங்கள் காந்தமாக்கு புலத்தை செலுத்தும் பொழுது பொருள் அடையும் பெரும காந்தத்தன்மை புள்ளியே தெவிட்டிய காந்த காந்தமாதல் என்று வரையறுக்கப்படுது தெவிட்டிய காந்தமாதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க் கேட்கலாம் ஸோ அதுமே பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க காந்த மாக்கு புலம் அப்படின்னு கொடுத்து காந்த தேக்கு திறன் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது காந்த தேக்கு தன்மை அல்லது காந்த தேக்கு திறன் என்றால் என்ன அடுத்து தன் தயக்க இழப்பு அடுத்து வந்து இந்நிகழ்ச்சி காந்த தயக்கம் காந்த தயக்கணம் என்ன வன் மற்றும் மின் காந்த பொருள் அதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த படம் காட்டி இருக்காங்க வன்பொருள் மின்பொருளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு அட்டவணை உங்களை வந்து பண்புகள் அது ஃபெர்ரோ காந்த பொருளா வன் ஃபெர்ரோ காந்த பொருளா மின் ஃபெர்ரோ காந்த பொருளா வன் ஃபெர்ரோ காந்த பொருளான்னு கேட்டிருக்க பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதுமாரி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து காந்த தயக்க கண் கண்ணின் பயன்பாடு இதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஸோ படிச்சுக்கோங்க நாலு இருக்கு போல் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே போட்டு பாருங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வலது பெரு பெருவிரல் விதி ஓகேவா பக்கம் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வலது பெருகை பெருவிரல் விதி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பெருவிரல் மின்னோட்ட பாயும் திசை காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இது படிச்சிங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் நமக்கு மேக்ஸ் மேக்ஸ் வெல்லின் வலது கை திரு திருகு விதி இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க நம்ம அதாவது டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்து வந்து பயாட் சார்ட்ஸ் விதி பயாட் சாவட் சாவட் விதி ஓகேவா பயாட் சாவட் விதி இதில் வந்து விதி மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இது எனக்கு பயாட் சாவட் விதியின் வரை இறை மற்றும் விளக்கம் இது வந்து ஒரு பெரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இதை வந்து அதிகமாக நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்காது தேரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் அண்ட் ப்ராக்டிக் அதாவது சம் போகிற மாதிரியும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ பார்த்து இதை இதை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க பயட் சாவட் விதியின் வரையறை மற்றும் விளக்கம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இதுவுமே பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து குறிப்பை சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சம் போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மின்புலம் காந்தப்புலம் இது ரெண்டுக்கும் இருக்க வேறுபாடு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த குறிப்பெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க மின்னூட்டம் பாயும் நீண்ட நேர கடத்தினால்
பட் இருந்தாலுமே புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினே படிங்க அந்த படம் வரையணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா செய்தி நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் இந்த சைடில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும் ஸோ எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த இடத்துல முடியுது பாருங்கள் ஓகே ஃபைனல் ஆன்சர் இதில் இங்கே முடியுது பாருங்கள் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் மூணு மொழி முப்பத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் மின்னோட்டம் பாயும் வட்ட வடிவ கம்பு சுருளின் அச்சு வழியே ஏற்படும் காந்தப்புலம் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் பட் மேலே இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு படிங்க நெக்ஸ்ட் இதை வேணால் படிக்க முடிஞ்சால் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன் விதி டேஞ்சன் விதி வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் டேஞ்சன் விதி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்மு ஒன்று வருது எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி பதினாலு இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம்மு ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க இடஞ்சூழியாக பாயும் மின்னோட்டம் வடஞ்சூழியாக பாயும் மின்னோட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இதை பார்த்துங்க ஒன் மார்க்ஸில் ஸோ ட்ரஸ்ட்டான கேள்வியெலாம் கேட்கும்போது இதெல்லாம் கேட்டு வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால் எந்த அளவுக்கு படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு படிங்க நல்லா படிக்கிற பசங்க நிறைய படிங்க டுவெல்த் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆம்பியரின் சுற்று விதி இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டான ஹைமார்க் கொஷின் ஆம்பியரின் சுற்று விதி ஸோ ஆம்பியரின் சுற்று விதி வரையறை மற்றும் விளக்கம் இதில் வரையறை இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதாக இருக்காங்க ஃபார்முலா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆம்பியரின் சுற்று விதியை பய பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாய முடிவிலா நீளம் கொண்ட கம்பினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது இது மாதிரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபைமார்க் கொஷின் தான் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சமூகமே கொடுத்துருக்காங்க மூணு புள்ளி பதினஞ்சு இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம்மே ஸோ நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறேன் எதுனா அந்த கொஸ்டின் மட்டும் கேட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டாங்க ஸோ சமயமே கேட்கறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதையுமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட வரி சுருளினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் ஸோ இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க இதுக்குமே லாஸ்ட்டாக மூணு புள்ளி பதினாறும் சம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்கிற ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வட்டச்சுருள் இதை வந்து சும்மா ஓரளவு படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது புரியுது அப்படின்னா இது கூட போட ட்ரை பண்ணுங்கள் வட்டச்சுருள் அதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா விஷயம் மோட்டர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து லாரன்ஸ் விசை இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் லாரன்ஸ் விசை ஸோ இதுவுமே பார்த்திங்க லாரன்ஸ் விசையில் வந்து காந்தப்புலத்தில் இயங்கும் மின்தொகல் வந்து உணரும் விசை இந்த கொஸ்டின் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபை மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த படமும் போடணும் படம் வந்து இந்த கையெலாம் வரி வேணாம் இந்த மூணு அம்பு குறி போதெல்லாம் இந்த மாதிரி மூணு அம்பு குறி போட்டு இங்கே டீட்டா பி எஃப்எம் யூ இதெல்லாம் போட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே இது எழுதணும் இங்கே எழுதணும் இதெல்லாம் தேரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஸோ படித்து எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு அது கீழேயுமே சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் சீரான காந்தப்புலத்தின் உள்ள மின்தொகுள்களின் இயக்கம் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் நிறையா கொஸ்டின் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சின்ன பசங்களை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க போகிற படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு காலேஜ் போகும்போது உங்களுக்கு புக்கு கூட தர மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஃபாஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்னா சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் அதுக்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் வீடியோஸ் கூட ட்ரை பண்ணுறேன் சீரான காந்தப்பிலத்தின் உள்ள மின்தொகுளின் இயக்கம் ஸோ இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒரு எட்டு இது இருக்குது ஸோ பார்த்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி பத்தொம்பது ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம்மு ஸோ நான் டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம் மூணு புள்ளி பத்தொம்பது ஸோ இந்த சமயமே பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நூ நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நூற்றி எழுபத்தி மூணு இந்த இந்த குறிப்புகள்லாம் படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்து செங்குத்தாக செயல்படும் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தை மின்தொகையின் இயக்கம் திசை வேகத்தே திசை வேக தேர்ந்தெடுப்பான் ஸோ இதுவுமே ஒரு
மின்தூக்களை முடுக்கு வைத்து அவை பெரும் இயக்க ஆற்றலை பயன்படுத்த உதவும் கருவியே சைக்கோல்ட்ரான் ஆகும் சைக்கோல்ட்ரான் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் டூ மார்க்ஸ் ஓகேவா இல்லை எதுங்க இதை எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க உருவாக்குனாங்க தத்துவம் என்ன அதில் இருக்க தத்துவம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க அந்த படம் ரொம்ப முக்கியம் இது வரையணும் ஸோ இந்த பாக்ஸு தான் போட போகிறீங்க இதில் சும்மா ஸ்டோரி எழுதணும் இதை எழுதிட்டால் முடிஞ்சிச்சு இந்த குறிப்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சம்மு வந்து இம்பார்ட்டன் இந்த சம்மு நிறைய இதில் கேட்டுக்கிறாங்க இந்த கொஷினில் கூடவே ஸோ இந்த சம்மையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்து காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் திசை இந்த இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் ஸோ இந்த படம் வரைய வேண்டியது வரும் நிறைய படம் வரைய வேண்டியது வரும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறீங்கனாலே நிறைய படம் வரைய வேண்டியது வரும் மிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் போட வேண்டியது வரும் அடுத்த ஓரளவுக்கு பாருங்கள் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்கிறது தான் புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதணுன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை எழுதுங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுங்க மற்றவங்களுக்குமே அது புரியணும் புரிஞ்சால் தான் நீங்கள் எழுதுறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அடுத்து பிளம்மிங் விடது இடது இடது கை விதி இது வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க டூ மார்க் கொஷின்ஸில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இது படிச்சுங்க ஒன்று கொண்டு செங்குத்தான திசையில் உள்ளவாறு இறுதியில் ஆள்காட்டி விரல் நடுவிரல் மற்றும் பெருவிரல் நீட்டி வைக்கும் பொழுது ஆள்காட்டி விரல் காந்தப்புலத்தின் திசையையும் நடுவிரல் மின்னோட்டத்தின் திசையையும் காட்டினால் பெருவிரல் க கடத்தி உணர்வு விசையின் விசையை காட்டும் இதுதான் பிளம்மிங் இடக்கை விதி ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீண்ட இணையான மின்னோற்றம் பாயும் இரு கடத்துக்களுக்கு இடையே ஏற்படும் திசை ஸோ இதுவுமே இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஸோ ஃபைவ் மார்க்குமே கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ மார்க் தான் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க போல் கேட்டிருக்காங்க நான் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை போடுங்க இந்த இதெல்லாம் போடுங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது த்ரீ மார்க்காக மாற்றிட்டுருப்பாங்க போல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காந்த குலத்தின் மின்னோட்டம் சுற்றின் மீது செயல்படும் திருப்பி விசை ஸோ அதெல்லாம் நான் படிக்கல போல் பட் இம்பார்ட்டனாக இருக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் படித்தா படிங்க ஏன்னா நான் அதை படிக்கல அதனால் நான் அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல விரும்பலை இயக்க சுழலின் கால்வானா மீட்டர் கால்வானா மீட்டர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் கால்வானா மீட்டர்ஸ்னால் என்ன அது என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றி இதை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் அடுத்து மின்னு மின்னோட்ட உணர்வு மின்னோட்ட உணர்வு இரண் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு இந்த பேராகிராஃப் எட்டு இந்த இது எதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு மின்னெடுத்த வேறுபாட்டு உணர்வு திறன் என்றால் என்னன்னு கேட்பாங்க இது எட்டு இது எதுனா போதும் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கால்வானா மீட்டரை அம்மீட்டராக மாட்டுதல் இந்த கேள்வி நிறையா கொஷின் பேப்பர் சொல்ல வரும் பாப்பா இதை படிச்சுங்க பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி மூணு கால்வானா மீட்டரை அம்மீட்டராக மாட்டுதல் அம்மீட்டரை கால்வானா மீட்டராக மாட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் வரும் ஸோ அதை நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது இந்த படம் வரையணும் ஸோ இந்த இதில் ஸ்டோரிலாம் கொஞ்சம் ரைட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எழுதணும் ஸோ இந்த பாக்ஸ் போடணும் இந்த பாக்ஸ் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இருக்குது பாருங்கள் கால்வானா மீட்டரே வேர்ல்டு மீட்டராக மாற்றுதல் இந்த ரெண்டு கேள்வியில் எதனா ஒரு கேள்வி அடிக்கடி வந்துடும் அடிக்கடி இந்த கேள்வி ரெண்டு கேள்வியில் எதனா ஒன்று வந்துடும் ஸோ இது இது எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க இந்த படம் வரையணும் ஸோ இதெல்லாம் போடணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதான் இதோட இந்த பாடம் முடியுது ஸோ இந்த பாடம் சுருக்கம் படிச்சுங்க இந்த பாடத்தில் மொத்தமாக நம்ம இது வரைக்கும் என்ன தான் படிச்சுருக்கோம் அப்படின்றது ஃபுல்லாக இந்த பாடம் சுருக்கம் நம்ம படித்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்வானா மீட்டர் அம்மீட்டர் இது வந்து ரெண்டுமே இம்பார்ட்டான கொஷின் அம்மீட்டர் கால்வானா மீட்டர் மாற்றுதல் அம்மி கால்வானா மீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றுதல் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டான கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேஜ் நம்பர் சொல்கிறேன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க தொண்ணூறு நூற்றி நாலு நூற்றி ஏழு இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸு ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருமா தொண்ணூறு தொண்ணூறில் வந்து தொண்ணூறில் பக்க நம்பர் தொண்ணூறு தொண்ணூறில் மின்தடை தொடை இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு அது இருக்குது ஸோ இப்போ பிடிஎஃப்பில் பேஜஸ் மாறி இருக்குது ஸோ அதனால தான் குழப்பமாக இருக்குது ஸோ புக்கில் நான் சொல்கிற நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க தொண்ணூறு நூற்றி நாலு நூற்றி ஏழு ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது ஸோ இது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்ல முடியாது பட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்
மாறு திசை முன்னேற்றமும் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்த்துல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்படி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அனுசரி பண்ண வச்சுங்க அப்போ நம்ம இது போல போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சோதனை அறிவியலில் இயற்கை உணர்த்துவதை நாம் மனம் விரும்பு விரு விரும்பு வெறுப்பற்று விருப்பு வெறுப்பற்று ஏற்றுக்கொண்டால் இயற்கையை நமது அன்பு தோழியாகவும் சிறந்த விமர்சராகவும் திகழ்கிறார் மைக்கேல் பரடோ அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கற்றலை நோக்கங்கள் மா இதை நம்ம கிடைக்கும் போது என்னென்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணி இனிமேல் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மின்காந்த தூண்டல் மின்காந்த தூண்டல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஓரெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே நம்ம மின்காந்தங் மின்காந்தங்கள் தூண்டல் பற்றி தான் மின்காந்த தூண்டலும் மாருதி சிமின்னோட்டம் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மின்காந்த தூண்டல்னால் என்ன அப்படின்ற அறிமுகத்தை நல்லா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து காந்த பாயம் காந்த பாயம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த இதை படிச்சுங்க காந்த பாயம் படிச்சுங்க ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் அதுக்கு வந்து இந்த எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஒன்று இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ அதுவுமே படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சோதனை பரோடோவின் மின்காந்த தூண்டல் சோதனை முதல் சோதனை நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாவது சோதனையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ அவர் என்னென்னலாம் பண்ணார் அப்படின்றதெல்லாம் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி நான்கு சாரி எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி மூணு இது ஒரு இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸ் நிறையா தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் வந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி ஐந்து ஸோ இதுவுமே இம்பார்ட்டண்டான சம் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து தேரி கொஸ்டின் தான் ரெண்டுமே ஸோ அதனால் இதை கண்டிப்பாக படித்து முடிச்சுருங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து லென்ஸ் விதி லென்ஸ் விதினா என்ன அப்படின்றத படிச்சுக்கோங்க வெறும் தேரியட்டி கலர் தான் இருக்கும் லென்ஸ் விதி படிச்சுங்க லம்மிங் வழக்கை விதி நெக்ஸ்ட்டு லம்மிங் வத வழக்கை விதி இரநூத்தி நாலாவது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இதுவுமே படிச்சுங்க எல்லாமே இதுவுமே தேரி தான் த்ரீ மார்க்ஸில் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்கு மின் விசை இயக்கு மின் விசைக்கு மின் இயக்கு விசை இயக்கு மின் இயக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் இதுவுமே ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இதுவுமே பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நான்கு புள்ளி எட்டு இந்த இது வந்து கொஸ்டின் வந்து இது கே கேட்பாங்க இந்த சம்மு ஸோ அந்த சம்முமே போடுங்க ரொம்ப சின்னது தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லைன் தான் இந்த சம்மு ஸோ அதனால் சம்முமே பார்த்து போட்டுருங்க ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸில் நம்ம கொஸ்டின் மாதமே படிச்சுட்டு போவோம் ஆனால் கே ஒரு சம்முமே கொடுத்து ஃபுல்லாக போட்டால் தான் ஃபுல் மார்க் கொடுக்குற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக போடாமல் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் முன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கிற பசங்க தான் எல்லாமே சொல்கிறேன் பாஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தன்மின் தூண்டல் தன்மின் தூண்டல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க் கேட்பாங்க அதோடய அறிமுகம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அறிமுகம் ஃபுல்லாக படிச்சுங்க அது தன்மின் தூண்டல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதுக்கு தன்மின் தூண்டல் என்றால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுங்க டூ மார்க் படிச்சு வச்சுங்க அடுத்து நீண்ட வரிசுறலின் தன்மின் தூண்டல் எண் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நான் நிறையா இந்த கொஷின் பார்த்துருக்கேன் கொஷின் பேப்பர்ஸில் நான் படிக்கிற காலத்துலேயே ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய கொஷினும் கூட ஸோ நான் படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி பார்த்து ஒரு இம்பார்ட்டான கொஷின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அந்த சம்முமே பார்த்துங்க பரிமாற்ற தூண்டல் எடுத்து பரிமாற்ற தூண்டல் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஆர் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஆர் ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கலாம் எனக்கு பெருசாகவே இருக்குது அடுத்து இரு நீண்ட பொது அச்சு கொண்ட வரிசூழலுக்கிடையே பரிமாற்று மின் தூண்டல் எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் அதுவுமே பார்த்துங்க எல்லாமே ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க் சொல்கிறேன் பார்க்காதீங்க நீங்கள் படிக்கிறது ஒன்றாவதோ ரெண்டாவதோ இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மின் தூ மின் மீன் மீன் தூண்டப்பட்ட மின் இயக்கு விசையை உருவாக்கும் முறை இது
நெக்ஸ்ட் வந்து நான்கு புள்ளி நாலு காந்த புலத்தை சார்ந்து கம்பி சூழலின் சார்பு திசை அமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை உருவாக்கலாம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை ஓகே இது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபைமா கொஷின் நாலு புள்ளி நாலு 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 இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைமா கொஷின் அடிக்கடி வரும் ஸோ இந்த ஸ்கேல் படம் வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த படம் கண்டிப்பாக வரிஞ்சு காட்டியே ஆகணும் ஃபுல்லாக வரிஞ்சு இந்த ஃபார்முலா செய்யணும் இந்த கிராஃபுமே போடணும் இதுவுமே இதுவுமே போடணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைமா கொஷின் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் இந்த என்னென்ன படம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் காந்தப்புலத்தை சார்ந்து கம்பி சூழலின் சார்பு திசை வேகத்தை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்படும் இந்த விசை ஸோ இந்த இந்த படம் கண்டிப்பாக நம்ம போடணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா செய்யணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த படம் ஃபுல்லாகவே நம்ம போடணும் இந்த ஃபுல்லாக போட்டு கீழே இருக்க இந்த ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லாக எழுதணும் கீழே இருக்க இந்த கிராஃப்மே போட்டு காட்டணும் காட்டிட்டு இந்த 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 இதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த இது போட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் இது போட்டு முடிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க இல்லை எனக்கு படம் வரி தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் வரியாமல் போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மூணு மார்க் கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லை எனக்கு படம் வரி தெரியும்னா எனக்கு சம்மதம் ஓரளவுக்கு போட தெரியாது அப்படி இப்படி தப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுவேன் அப்படின்னா அப்படி இப்படி ஒரு மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாலு மார்க்கு நல்லா பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு மார்க் ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன் மாறுதிசை மின்னோற்ற மின்னியேற்றி இதை வேணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க இதெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபேன்ஸில் இருக்கும் சுழலி இதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம அதிகமாக பார்த்த பொருளாக தான் இருக்கும் இது அதுக்கான தத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க தத்துவத்தையுமே படிச்சுக்கோங்க அடுத்த அமைப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு வாங்க இதுக்குமே ஒரு அதே மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுமே பாருங்கள் இது என்ன கொஷனில் வரும் அப்படின்னா ஒரு கட்ட மாட்டு திசை மின்னோற்றம் மின்னி ஏற்றி இதில் வரும் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்க இதுக்குமே அந்த படம் இதெல்லாம் வரைய மாதிரி தான் வரும் அடுத்து மூன்று கட்ட மாட்டு திசை மின்னேற்றம் மின்னேற்றி பல கட்ட மாட்டு திசை மின்னேற்றம் மின்னேற்றி ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே இந்த ஏசி மின்னேற்றின் அமைப்பு தேர்வு கூறியில் வந்து ஸோ இது தெரியலனா வேணால் உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து மூன்று கட்ட மின்னியக்கின் நன்மைகள் ஓகே மூன்று கட்ட மின்னியக்கின் நன்மைகள் படிச்சுங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்கற சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து மின் மாற்றி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பற்றி படிக்க போகிறோம் நம்ம நிறைய இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே பார்த்துருப்போம் அதுக்கான இமேஜின் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஓகேவா இதுதான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை பற்றி படிக்க தான் இது மின் மாற்றி என்பது ஒரு சுற்றியில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படும் கருவியாகும் மாற்ற அதிர்வெண் அதன் அதிர்வெண் மாற்றா மாறாமல் மாற்றுவதற்கு பயன்படும் கருவி ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க மின் மாற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற தத்துவம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம டே டு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை புரிஞ்சு படிச்சுனா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் மாற்றியில் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் வெறியும் தேரி தான் ஸோவா வெறியும் தேரி தான் இதை வந்து படிச்சுக்கிங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்டுருக்கேன் சில டைம் நீண்ட தொலைவு மின்திறன் அனு அனுப்பு இயல் மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகள் இதுவுமே தேரி கொஷின் தான் பட் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் சமஸ் வருது ஸோ அதை படிச்சுக்கிங்க திறன் அமைப்பு ஒரு பார்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் படிச்சுக்கிங்க நெக்ஸ்ட் நான்கு புள்ளி பதினாறு இது ஒரு இம்பார்ட்டான சம் என்ன சம் பார்த்துக்கங்க நான்கு புள்ளி பதினேழுமே இம்பார்ட்டன் ஸோ நான்கு புள்ளி பதினேழு இம்பார்ட்டன் முடிஞ்சோடனே மாறு திசை மின்னோட்டம் மாறு திசை மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மாறு திசை மின்னோட்ட வேறுபாடு என்பது சீரான இடைவெளியில் முனைத்தன்மை கொண்டு அதற்கேற்ப மாற்ற மாறுகின்றன இது வரைக்கும் இருக்குது இதோட இது அறிமுகம் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கான படமே போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து சைன் வடிவ மாறு திசை மின்னோட்ட வேறுபாடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்க மாறு திசை மின்னோட்ட மின்னேற்றத்தின் சராசரி மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சம் போடணும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் சம் போடணும் இதெல்லாம் தேரிட்டுக்கெல்லாம் படித்து எதிர மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்க அடுத்து மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் ஆர்எம்எஸ் மதிப்பு ஆர்எம்எஸ் மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத
மின் தூண் இந்த அடுத்து வந்து மின் தூ தூண்டி மட்டும் உள்ள ஏசி சுற்று இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் நான் தனி தனியாக த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் தேக்கி மட்டும் உள்ள ஏசி சுற்று இதுவுமே ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நான் ஃபைவ் மார்க்கில் பார்க்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நான்கு புள்ளி இருபது உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டு இஎல் இஎல்ஐ என்றால் என்ன அணி சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து எடுத்துக்காட்டு நான்கு புள்ளி இருபது இம்பார்ட்டண்டான சம்மு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் தடையை ஆக்கி மின் தூண்டி மற்றும் மின் தேக்கி ஆகியவற்றை தொடர் இணைப்பில் கொண்ட ஏசி சுற்று கொண்ட ஆர்எல்சி சுற்று வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆர்எல்சி சுற்று இதில் வந்து நீங்கள் இந்த படம் வரையணும் இந்த படம் வரைஞ்சி காட்டணும் இந்த இது போடணும் அவ்வளோதான் அதிகமாக தேர்வுகள்லாம் எழுதாதீங்க அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த பாக்ஸ் போட்டு இது ஃபைனல் ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா ஓகே அடுத்து இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினு எதுனா மின் தேக்கி மின் தூண்டி மற்றும் மின் தேக்கி ஆகியவற்றை தொடர் இணைப்பில் கொண்ட ஏசி சுற்று தொடர் ஆர்எல்சி சுற்று அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தொடர் ஆர்எல்சி சுற்றி ஒத்தி சைவு ஒத்தி சைவு ஆமாம் இதுவுமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இது ரெண்டுத்தில் எதனா ஒன்று அடிக்கடி வரும் ஸோ இந்த இதுவுமே இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதணும் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதி நெக்ஸ்ட் பேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த ஆனால் இந்த படம் வரைஞ்சி காட்டணும் ஸோ அதெல்லாம் முக்கியம் வரைஞ்சி காட்டிட்டு தர தரக்காரணி ஓகே அதெல்லாம் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் படிச்சுருங்க நிறையவே இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த கொஷின்ஸு ஸோ நீங்கள் படிச்சுருவீங்க அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இந்த வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு படிங்க படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான்கு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு இந்தமாரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மு தான் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் மாறு திசை ஓகே மாறு திசை மின்னோட்ட சுற்றுகளின் திறன் மாறு திசை மின்னோட்ட அது வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க அறிமுக படிச்சுட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு சுயல் திறன் மின்னோட்டம் சுயல் திறன் மின்னோட்டம்னா என்னென்னு படிச்சுங்க திறன் காரணம் என்னென்னு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டம் நன்மை மற்றும் குறைபாடுகள் இதுவுமே ஃபைன் மார்க் கொஷின் நன்மைகளும் தீமைகளும் படிச்சுக்கோங்க அங்கே நன்மைகள் கொடுத்துருக்காங்க குறைபாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எல்சி சுற்றுகளின் அலைவு அலைவு இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் சில எதுவும் நம்ம தேரட்டிக்கலாக படிக்கிற தேரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்கிற கொஸ்டின் படிங்க இது எல்சி ட்ரி அளவின் ஆற்றல் மாறா நிலை இதுதான் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அறிமுகம் தான் அது படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு ஓகே அவ்வளோதான் பாடம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ லாஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னா எல்சி அளவிலின் ஆற்றல் மாறா நிலை அதான் லாஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ இதோட இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாடம் சுருக்குங்க படிச்சுங்க பாடம் சுருக்கம் இந்த பாடம் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதை நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து கருத்து வரைபடம் கருத்து வரைபடமே இது அடுத்து இதில் இந்த கொஸ்டினுக்கெலாம் ஆன்சர் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குமே ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக வீடியோஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே பார்த்து முன்னாடி உங்களுக்கு இருக்கிறதே இது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக சின்ன பாடம் அழகு அஞ்சு மின்காந்த அலைகள் தான் ஸோ இதை ஃபுல்லாக படிச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஷார்ட் பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த தேக்கிடிசி தேக்கி டிசி சிட்டி சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா மின்காந்த அலைகள் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் அஞ்சாவது யூனிட் அப்போ அழகு அஞ்சு ஸோ இதுதான் பார்க்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணால் சொல்லிட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் இதுக்குள்ள போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஒரு அறிவியல் சகாப்தம் முடிவுற்று அடுத்த அறிவியல் சகாப்தம் ஜோம்ஸ் கிரிக்கர் மேக்காவில் இருந்து தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பர்ட் ஜான்ஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ்டினா ஐன்ஸ்டின் அம்மா ஓகே அவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன நல்லா கற்றுக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க அறிமுகம் படிச்சுங்க நம்ம எல்லாத்துலையுமே சொல்லலாம் ஸோ இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் மற்றும் ஆம்பிய சுற்று விதியின் மேக்சல் மேற்கோ மேற்பொருத்த தத்துவம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதை பார்த்துங்க தூண்டப்பட்ட மின் காந்த பொலம் அப்படின்னா என்னென்னு டூ மார்க்
நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்காந்த அலைகள் மின்காந்த அலைகள் ஓகே மின்காந்த அலைகள் பார்த்திங்கன்னா அலைகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது அந்த ஒரு நாலு லைன் இதை படிச்சுக்கோங்க மின்காந்த அலைகளின் உருவாக்கம் மற்றும் பண்பு ஹர்ட்ரு ஹர்ட்ஸ் ஹர்ட்ஸ் ஆய்வு ஸோ அவர் என்ன ஆய்வு பண்ணார் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பக்கம் இரநூத்தி இருபத்தி நாலில் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த எடுத்துக்காட்டு சம் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் சம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கா அடிக்கடி டூ மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதை பார்த்துங்க மின்காந்த அலைகளின் மூலங்கள் அப்படின்னு பார்த்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின்புலம் ஓகே இந்த எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி மூணுமே அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இருக்காங்க இது வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி நான்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறையா கொஷின் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து இந்த ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் செகண்ட் யூனிட்லேருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் தேர்ட் யூனிட்லேருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஃபோர்த் யூனிட்லேருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய ஃபில்டர்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நிறைமாலையின் வகைகள் வெளியீடு மற்றும் உட்கவர் நிறைமாலை இந்த வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த படமே நம்ம வரைஞ்சி காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து சம் இருக்கும் ஓகே இதுதான் லாஸ்ட்டு கொஷின் இந்த நிறமாலை தொடர் தொடர் நிறமாலை வரி நிலமாலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஃபுல்லாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் கொடுத்துருப்பாங்க தொடர் வெளியீடு நிறமாலை வரி வெளியீடு நிறமாலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வெளியீடு நிறமாலை அப்படின்னா என்ன பட்டை வெளியீடு நிறமாலைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வரி உட்கவர் நிறமாலை பட்டை உட்கவர் நிறமாலை உட்கவர் நிறமாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ப்ரான் ஆஃப் வரிகள் ப்ரான் ஆஃப் வரிகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இந்த இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு பக்கம் இருபது பக்கத்துக்குள்ள தான் இந்த இந்த மொத்த யூனிட்டுமே இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு யூனிட் மட்டுமே எண்பது பக்கம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பா இந்த பாடம் ஃபுல்லாக படிச்சுங்க இந்த கொஷின் ரொம்ப ஆனால் இம்பார்ட்டான கொஷின் அஞ்சு புள்ளி மூணு நிறைமாலையின் வகைகள் ஒரு இம்பார்ட்டான கொஷின் அடிக்கடி வரும் தேரியான கொஷின் தேரிட்டிக்கல் கொஷின் ஸோ அதனால் இது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இதில் வந்து பாடம் முடியுது பாட சுருக்கம் படிச்சிங்க இந்த பாடம் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்றதே ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க கருத்து வரைபடம் வச்சு என்னன்றதை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த கொ கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் தெரியல அப்படின்னா கேட்காம சொல்லுங்கள் என்ன கொஷின்ஸ் தெரியலையோ அதுக்க